బండారు శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి తన గెలుపు కంటే కూడా అన్నగారు ఓటమిని ఎక్కువ కోరుకున్నారు బండారు సత్యానందరావు కోసం బండారు శ్రీని బతకాలి అతను ఆత్మాభిమానం ఉండకూడదు మా వెనకాల ఇంకా పాలితనం చేయాలి ముప్పై ఏళ్ళు అయినా నలభై ఏళ్ళు అయినా జనసేనలో సీట్లు లేటుగా ఇవ్వడం కూడా మీ ఓటమి దారి తీసుకుంటారు తెలుగుదేశం నాయకులు అబ్బే ఇంకా బండారు శ్రీని సీటు రాదు జనసేన పార్టీ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటూ ముందుకెళ్తుంది యువతలో వచ్చింది మార్పు యువతరం కోరుకుంటుంది ఈ మార్పుని కొత్తపేట నియోజకవర్గ జనసేన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన బండారు శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఆయన అడిగి జనసేన ఓటమికి గల కారణాలు ఆయన ఓటమికి ఎలాంటి కారణాలు కారణమయ్యాయి అనే విషయాలు కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాను ఓటమి చెందినప్పటికీ కూడా చాలా కీలకంగా ఓట్లు రాబట్టడంలో మాత్రం ప్రత్యేకంగా అంటే చాలా రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఓట్లు సాధించిన నియోజకవర్గాలు చూసుకుంటే కొత్తపేట నియోజకవర్గం కూడా ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది ఐదో స్థానంలోకి వచ్చింది అవును ఏంటంటారు అంటే అంత దగ్గర దాకా వచ్చారు కానీ బాగానే అంటే ఓటు బ్యాంక్ అయితే మొట్టమొదటిసారిలో మీరు కూడా ఫస్ట్ టైం పోటీ చేశారు బాగానే ఓటు బ్యాంక్ అయితే రాబట్టుకున్నారు గెలుపు వరకు వెళ్ళకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే గత సంవత్సరం సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రజల్లో ఎక్కువ మమేకం అయితే రావడం పార్టీ తరపుని పార్టీ కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల కొద్ది ప్రజల్లో కొద్దిగా వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో వెళ్ళకపోయాం అన్ని సామాజిక వర్గాల్లోకి వెళ్ళకపోయాం పూర్తిగా అందులో గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాలుగా ఈ అధికార ప్రతిపక్ష నాయకులు బలంగా వేర్లేసి ఉన్న నాయకులు వెళ్ళు నియోజకవర్గం మీద గ్రామీణ స్థాయి వరకు చొచ్చుకుని ఉన్న చొచ్చుకుని ఉన్న నాయకులు వాళ్ళు గత నలభై సంవత్సరాలు ఒక నాయకుడు ఒక ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఒక నాయకుడు కూడా మూడేసార్లు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలుగా చేసి ఉంటాం దానివల్ల వాళ్ళకు ప్రజల్లో బాగా చుచ్చుకు వెళ్ళటం వల్ల మనం వాళ్ళని తట్టుకోవడం కూడా కొద్ది కష్టతరంగానే ఉండేది ఫేస్ చేయడం వల్ల జనసేనలో సీట్లు లేటుగా ఇవ్వడం కూడా మీ ఓటమి దారి తీసిందంటారా కొంతవరకు ఉందండి ముందిచ్చి ఉంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండవు ఎందుకంటే నాయకులు చాలా వరకు నియోజకవర్గాల్లో ఏదో ఒక పార్టీకి కమిట్ అయ్యి ఉంటారు ఎక్కువ అయినా కూడా మేము కొద్ది మాట్లాడించిన కూడా ఈ సీటు లేట్ అవ్వడం వల్ల సీటు రాదేమో ఈయనకి మనం ఇంకా నా ఉద్దేశంతో ఈ ముఖ్యంగా ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు అబ్బే ఇంకా బండారు శ్రీని సీటు రాదు అని చెప్పడం ప్రచారం ఎక్కువ చేయడం వల్ల మాకు వచ్చేయండి అని చెప్పి ప్రెషర్ అవ్వడం వల్ల కొంతమంది కమిట్మెంట్స్ కూడా అటు ఇటు వెళ్ళటం వల్ల మనకు కొద్ది క్యాడర్ కూడా లేకపోవడం కూడా కొద్దిగా కారణం అండి అది మీలాంటి వాళ్ళందరూ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఓనమాలు నేర్చుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ మొట్టమొదటిసారి వచ్చినప్పటికీ ఒక ప్రజాకర్షణ ఉన్న వ్యక్తి కదా ఎందుకు ఓటమి చెందారంటారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓటమి చెందడంలో మాకు కొద్ది నిరుత్సాహం ఉంది మా గెలుపుల గురించి మేము ఎప్పుడు మేము ఊహించుకోలా మేము దాని గురించి ఆలోచించలా ప్రజల తీర్పుకి మేము తప్పకుండా రెడీగానే ఉన్నాం కానీ మా నాయకుడిది మేము కొద్ది జీర్ణించుకోవడానికి కొద్ది ఇబ్బందిగానే ఉంది ఎందుకంటే ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకపోతుంది ఒక్క మా నాయకుడు అసెంబ్లీలో ఉంటే మొత్తం జనసేన పార్టీ అంతా అసెంబ్లీలో ఉన్నట్టు రాష్ట్రం అంతా మా ఆయన చేసి సూచనలు అన్ని కూడా రాష్ట్రానికి కూడా రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కూడా ఉపయోగపడి ఉండేవి అది ఆయన తీసుకోకపోవడం వల్ల నా ఉద్దేశం అయితే రాష్ట్రానికే నష్టం జరుగుతుందేమో అనిపిస్తుంది ఆయన ఆయన గెలిపించుకోకపోవడం వల్ల రెండు పార్టీల్లో కూడా మో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని మనం తట్టుకోవడం అంటే చిన్న విషయం కాదని చెప్పి విపరీతమైన డబ్బు ప్రభావం మద్యపాన ప్రభావం జరగడం వల్ల కొద్ది ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నానండి ప్రధానంగా బండారు శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి తన గెలుపు కంటే కూడా అన్నగారు ఓటమిని ఎక్కువ కోరుకున్నారు అనే ఒక మాట ఒకటి ఆ పార్టీ నుంచి కానీ లేదా ఇటు జనంలో కానీ వినిపిస్తుంది నిజమేనా అది తెలుగుదేశం వారి యొక్క నీచ సంస్కృతి ప్రదర్శిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలాగంటే మొదటి నుంచి కూడా మాది జన కొత్తపేట నియోజకవర్గం మాది రాష్ట్రం ఈ టైప్లో ఉంది వాళ్ళది వాళ్ళ మార్పు రాలా ఇంకా వాళ్ళలో కూడా ఈ సిల్ ఈరోజు కూడా ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ అయిపోయినా కూడా మార్పు కనపట్ల వాళ్ళ వ్యవహార శైలి అది ప్రజల్లో కూడా ఎవగింపు వస్తుంది వాళ్ళ ప్రభుత్వం చూస్తుంది ఎంచేత అంటే ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా ఒక పార్టీ పెట్టుకోవడానికి హక్కు ఉంది ఎవరైనా పోటీ చేయడానికి హక్కు ఉంది ఒకరి కోసం మనం పోటీ చేయం ఒకరి కోసం మనం ఓడిపోం మన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక పార్టీ పెట్టారు ఆయన ఆదేశించారు నేను ఒక సైనికుడిగా నేను ఆ పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు పోటీ చేయ కొత్తపేట నియోజకవర్గాన్ని ఆదేశించడం నేను పోటీ చేయడం జరిగిన తప్ప ఒక బండారు సత్యానందరావు కోసం లేక ఒక జగ్గిరెడ్డి గారి కోసం నేను పోటీ చేయను నా జనసేన పార్టీ తరఫున నా జనసేన పార్టీ విజయం కోసం మా అధ్యక్షుడు ఏదో ఆదిస్తే 
అది పోటీ చేస్తాను తప్ప నేను వీళ్ళ గురించి పోటీ చేసి నేను ఓడిపోవడానికి అది ఉండను ఆ సంస్కృతి మారాలలో ముఖ్యంగా ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు ఎలక్షన్ రెండు రెండు రోజుల ముందు నుంచి కూడా ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ ప్రచారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసిపోయారు ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటేసేయండి అలాగే లోకల్గా వచ్చేటప్పటికి బండారు సత్యానందరావు బండారు శ్రీనివాసరావు కలిసిపోయాడు ఇలా అన్నదమ్ములు కలిసిపోయారు వీళ్ళిద్దరికీ మాటలు అయిపోయినాయి ఈ ఓట్లన్నీ ఎలక్షన్ ముందేమో కలిసిపోయారు ఇద్దరు అని ప్రచారం జరిగింది గ్లాసులు గ్లాస్ గ్లాసుకి కాదు సైకిల్ సైకిల్ వేసేయండి అంతా కలిసిపోయాం కాబట్టి అని ప్రచారం చేశారు లేకపోతే వైసీపీకి బేరం అయిపోయింది అమ్మడి అయిపోయారు వైసీపీకి ఏమన్నా కలిసిపోయారు కాబట్టి మాకు వేసేయండి అదే నెగ్గన పార్టీకి ఎందుకు గ్లాస్కి మాకేయండి అని ఇలా రకరకాల ప్రచారాలు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఈ తెలుగుదేశం వారు వాళ్ళకి క్లారిటీ లేదు వాళ్ళకి నాది అనే కాదు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసమే సేవ చేయాలి ఆయన పార్టీ పెట్టకూడదు అన్న వ్యవహార శైలి కొంత ఇక్కడ ఉందంటే బండారు సత్యానందరావు కోసం బండారు సీని బతకాలి అతనికి ఆత్మాభిమానం ఉండకూడదు ఆయనకు వ్యక్తిగత ఆలోచనలు ఉండకూడదు ఆయన వ్యక్తి వ్యక్త వ్యక్తిత్వమే ఉండకూడదు మా వెనకాల ఇంకా పాలిద్దానం చేయాలి ముప్పై ఏళ్ళు అయినా నలభై ఏళ్ళు అయినా ఆలోచన మారాలి ఆ మైండ్ సెట్ మారాలి కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు చేశారు ఎదురోళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఎదురోళ్ళకి తమ్ముడు కావచ్చు వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వచ్చు నేను పోటీ చేయను జనసేన పార్టీ తరఫున వేరే వాళ్ళు పోటీ చేస్తారు అప్పుడైనా ఈ వాటిని తప్ప వాటిని తప్పదుగా అంతేగాని మా కోసం మీరు పోటీ చేయడం మానేయండి మా కోసమే బతకండి ఈ విధానం మార్చుకోవాలి జనసేన పార్టీని టార్గెట్ చేయడం మానేసి వైసీపీని టార్గెట్ చేసి ఉంటే నగ్గు ఉండేవారేమో భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది జనసేన పార్టీకి ఈ ఎలక్షన్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఓట్లు సాధించిన ఐదో స్థానంలో మనం కొత్తపేట నియోజకవర్గం వరకు సాధించడం జరిగింది దాంతో జన సైనికులు నైతికంగా విజయం సాధించామని అనిపిస్తుంది జనసేన పార్టీ తరఫున మొదట మెట్టిలోనే ఈ ఓట్లు సంపాదించామంటే మేము నైతికంగా విజయం సాధించామనే తృప్తిలో ఉన్నాం అలాగే దీనికి గల కారణాలు దానికి ఉన్న నష్టాలు ఏంటనేది కూడా సమీక్షించుకుంటున్నాం అన్ని సామాజిక వర్గాల్లో కూడా మనం తెచ్చుకోకపోవటం ఓట్లు రాబట్టుకోలేకపోవడం దాన్ని ఏం చేయాలి ఏ రకంగా అన్ని సామాజిక వర్గాలనే మన పార్టీలోకి తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏ అవకాశాలు ఇవ్వాలి సమీక్షలు ఉంచుకుంటున్నాం తప్పకుండా వాటిని అమలు చేసి ఇరవై నాలుగులో కొత్తపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ దాన్ని తప్పకుండా చేయగలం అనేసి నమ్మకం ఆ సంకల్పంతో ఉన్నాం తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉండదేమో అనిపిస్తుంది ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఇంకా ఆ పార్టీ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది నాయకులు ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల మటి నుంచి అందుచేత భవిష్యత్తు జనసేన పార్టీకి ఉంది మనం తప్పకుండా విజయం సాధిస్తాం ఈ జన సైనికులు అందరూ కూడా రాబోయే ఈ స్థానిక ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి జడ్బీటీసీ ఎంపీటీసీ లేకపోతే పంచాయతీ ఈ ఎలక్షన్లో కూడా ఇంత ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే మనం తప్పకుండా విజయం సాధిస్తాం ఇక్కడి నుంచే మన విజయానికి నాంది అవుతుందని చెప్పి మన జన సైకిల్ని అందరికీ సూచిస్తూ మీరెవరూ నిరుత్సాహపడం లేదు మనకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని తెలియజేస్తున్నా జనసేన పార్టీ జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ అంటూ ముందుకెళ్తుంది అయితే జనంలో మాత్రం ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి అంటే డబ్బులు పంచిపెడతారు అనే ఒక ఆలోచనకి అయితే ప్రతి ఒక్కరూ సింక్ అయిపోయి ఉన్నారు ఏ విధంగా చైతన్యం కలిగించగలదు అనుకుంటున్నారు జనసేన పార్టీ డబ్బు ప్రభావం ఉన్నది అనేది వాస్తవం అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుమానం లేదు ఇంకా మార్పు తీసుకురావాల్సింది అయితే చాలా ఉంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తున్నారు ఒక్కసారిగా మార్పు రాదు ప్రజల్లో తీసుకురావాలి ఇది మోటివేట్ చేయాలి అవేర్నెస్ పెంచాలి అని ఉంది ఇంకా ఈ వచ్చే రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా దీని మీద కూడా పూర్తి స్థాయిలో అవేర్నెస్ పెంచి డబ్బు మద్యపాన ప్రభావాలు తగ్గించి ప్రజలను చైతన్య వంచన చేయాల్సిన బాధ్యత జనసేన పార్టీకి ఉందని నేను కూడా భావిస్తున్నాను తప్పకుండా దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి యువతలో వచ్చింది మార్పు యువతరం కోరుకుంటుంది ఈ మార్పుని ఇంకా పాత తరం పెద్దలకి అది మార్పు తీసుకురావాల్సింది అయితే తప్పకుండా ఉందనిపిస్తుంది కొత్తపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు కొత్తపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఈ స్థాయిలో మాకు ఓటింగ్ ఇచ్చినందుకు ముప్పై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు వర్ష ఓట్లు మాకు ఇచ్చిన ప్రతి కృషి చేసిన జన సైనికులకు ఓటర్లకు వీళ్ళందరికీ కూడా నా ఉదయపూర్ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే భవిష్యత్తులో మార్పు కోసం మా సైనికులు అందరూ కృషి చేసి కొత్తపేట అనేది ఎప్పుడు విలక్షణంగా తీర్పిస్తుంది మార్పు కొత్తపేటతోటే మనం మొదలెట్టాలి మీరందరూ దీన్ని సహకరించాలని కోరుకుంటూ 
మార్పుకు మన కొత్త పేటతోటే ప్రయాణం స్టార్ట్ అవ్వాలని వీళ్ళందరినీ కోరుకుంటున్నాను మీరు కోరుకున్న మార్పు రావాలని జనసేన పార్టీ విజయవంతంగా ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇది జనసేన నాయకుడు బండా శ్రీనివాస్తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం